videoda sizlere Bodrum'a çok yakın bir mevkide ama aslında atmosfer olarak da bir o kadar uzak, küçük, sevimli bir balıkçı köyünü tanıtmak istiyoruz. Boğaziçi köyündeyiz. Milas Bodrum yolunda giderken sağa doğru Boğaziçi Bargilya tabelasını göreceksiniz. Oradan girdiğinizde iki tarafı da sığ bir körfez denizinden geçip Boğaziçi köyüne ulaşacaksınız. Boğaziçi köyü Bodrum Milas havaalanına 15 dakika, Bodrum'a ise sadece yarım saat mesafede. Boğaziçi köyüne doğru giderken yolda böyle yıkık bir bina göreceksiniz. Orada kısa bir mola verip birkaç fotoğraf çekebilirsiniz. Eğer göç mevsimine denk gelirseniz flamingolar da sizi burada bekliyor olacak. Biz Mayıs ayında gittiğimizde flamingolar İzmir'de Kuluçkadalar'da denk gelemedik. Boğaziçi tam bir balıkçı köyü. Buradaki birçok insan geçimini balıkçılıktan sağlıyor. Biraz daha ileri gittiğinizde e, Boğaziçi köyünde e, arkamda gördüğünüz gibi çok kısa bir sayılabilecek bir plaj kısmı da var ama aslında gördüğünüz kısmıyla e, sınırlı değil. E, adamın öbür tarafına doğru devam ediyor. Deniz hakkında biraz konuşacak olursak aslında dünyanın en güzel deniz demek doğru olmaz. E, özellikle sıvı olmasından sebep biraz bulanık ama temiz bir deniz. İsterseniz bu da denize girebilirsiniz ama istemezseniz bu güzel palmiyelerin gölgesinde de oturarak keyif yapabilirsiniz.
Sahilde yemek yiyebileceğiniz elbette ki balık ardında. Böyle son derece şirin, keyifli, e, insana tam bir Ege havası yaşatan restoran. Boğaziçi Köyü'nün antik zamanlardaki adı ise Bargilya. Peki nereden geliyor bu isim? Gelin birlikte hikayesine bir bakalım. Boğaziçi Köyü şu an küçük bir balıkçı köyü olsa da aslında antik Yunan'da çok büyük bir Yunan mitolojisi efsanesine konu olmuş bir yer. E, bu, bu hikayeyi anlamak için zamanda bayağı bir geriye gitmemiz gerekiyor. Böyle yaklaşık milattan önce 5. yüzyıl e, civarları diyelim. E, o zamanlar böyle çok macera sever bir arkadaşımız var, Korintiyalı Belerofontes. E, Korintiyalı Belerofontes e, yarı tanrı olan Proteus'la e, tanışıyor e, ve çok yakın arkadaş oluyorlar. Proteus aynı zamanda o zamanki Likya kralının e, damadı e, ve Proteus bu Belerofontes'e biraz ayar oluyor, kıskanıyor vesaire. Belerofontes'in de macera sever bir tip olduğunu bildiği için bu arkadaşının eline bir tane mektup tutuşturuyor. Diyor ki sen diyor Likya e, krallığına git. Likya krallığında diyor benim kayınpeder diyor sana bir e, görev verecek. Belerofontes alıyor mektubunu işte Likya kralına gidiyor. Aslında mektupta ölüm fermanı var e, kendisinin ama bunu bilmiyor tabi. Likya kralı açıyor mektubu okuyor. E, öğreniyor ki aslında damadı Belerofontes'in ölmesini istiyor. Likya kralı da diyor yani şimdi ben bunu hani burada öldürsem çok hoş kaçmaz. O yüzden diyor ben buna çok imkansız, maceracı bir görev vereyim. Bu de, o görev sırasında ölsün. O aralar Likya'nın başına tamamen bela olmuş bir canavar var. Kimera. İşte ateş kusan, kafası aslan, ayağı keçi, böyle kuyruğu yılan mıdır, ejderha mıdır böyle bir tip. Ve bütün işte çocukları öldürüyor, kaçırıyor, onların kemiklerini sağa sola saçıyor filan böyle bir karakter. Likya kralı Belerofontes'e diyor ki sen diyor bu kimerayı diyor benim için öldür. Tabi aslında kimerayı öldürmek mümkün değil. Kral şey diye düşünüyor. İşte ben bu Belerofontes kimerayla şey kısmında harcanır gider. Fakat Belerofontes Pegasus kanatlı at mitolojik. O atı ele geçiriyor ve atla beraber Kimera'yla savaşmaya gidiyor ve e, Kimera'yı öldürüyor. E, ve çok büyük burada kahraman oluyor ve e, nitekim de e, Boğaziçi köyünün meydanında Pegasus'un bir heykeli var. Ve aynı zamanda Likya e, krallığının paralarında da e, sikkelerinde de Pegasus'un sembolü var.
Bir dakika bir dakika. Bu çok güzel bir hikaye ama biz asıl Bargilya ismi nereden geliyor onu anlatmayacak mıydık? Evet ne demiştik? Belerofontes e, Pegasus'la beraber e, Kimera'yı öldürüyor. Likiyi büyük bir dertten kurtarıyor demiştik ve burada kahraman oluyor. Hatta öylesine bir kahraman oluyor ki e, Likia kralı e, kızını e, Belerofontes ile evlendiriyor. E, Proteus yani e, kendisi de yine Likia kralının damadı. E, Belerofontes'ten kurtulayım derken bir de üstüne üstlük gidiyor Belerofontes ile bacanak oluyor. Yani böyle hazin bir e, aile hikayesi diyebiliriz. E, Belerofontes hatta daha sonrasında Likia kralı e, ölünce de e, burada Likia kralı olarak hüküm sürüyor. Burada yaşadığı sıralarda burada çok yakın bir arkadaş ediniyor kendisine, Barglos. Fakat Barglos bir gün Pegasus'un çifteleriyle ölüyor. Çok acı bir kaza. Bildiğiniz efsanevi at adamı tipikliyor. Pegasus'un tipikleri yüzünden ölen Barglos'un anısına da Belerofontes çok sevdiği arkadaşın anısını yaşatmak için bu kenti kuruyor ve kente Bargilya ismini veriyor. Az önce köyden ayrıldık. Yeni bir keşif için yola çıktık. Eğer siz henüz Boğaziçi'ne gelmediyseniz tekrar bir düşünün isterseniz.